so vandag aan met ons reeks oor stories na die opstanding en ons gaan vandag een baie belangrike aspect praat en, en ek het gesê, as jy vandag hier is moet jy die preek oor, dit is vir jou want dit is iets wat jy nie gaan oor in die kerk heen en ons gaan praat oor stories oor die oor wonde en as ek praat oor um, jy het in die kerk oor nie, ga jy het in, in die moderne kerk vandag meer oor nie en jy gaan nou oor, hoe kom ek te sê en ons gaan twee tekst gedeeltes lees Johannes 20 vers 24 tot 27 en dan 1 Petrus 2 vers 24 nou Johannes 20 vers 24 was toe Jesus nou klaar opgestaan het en aan, van die disciples verskyn het nou 24 sê maar Thomas een van die 12 wat bekend staan as die die mis was nie by toe Jesus gekom het nie die ander disciple sê te vol ons het die Heere gesien maar hy het vir hulle gesê as ek nie die merke van die spijkers in sy hande sien en my vinger in die spijker merke kan steek en my hand in sy sy kan steek nie sal ek nooit glo nie acht daar later was die disciples weer binnen en Thomas saam met hulle terwyl die Heere gesluit was het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, bring jou hande en steek dit in my sy en moet nie langer ongelovig wees nie, maar gelovig. Thomas het om geantwoord, Heere en my God. Jesus sê vir hom, glo jy omdat jy my geseen het, geseen is hulle wat nie geseen het nie en toch geglo hy tot so ver daar gedeelte en dan gaan ons die ander gedeelte 1 Petrus sê die volgende en dit is een gedeelte wat ons baie gedeeld gebruik 2 vers 24 want selfs ons sondes in sy lichaam aan die kruis uit gedaan, dit is nie Jesus, hy het die hele gedeelte maar hy sê nou nog, hy selfs ons sondes in sy lichaam aan die kruis uit gedaan, so dat ons nou dat ons ons sondes afgesterf het, vir gerechtigheid kan leef, hy, die wese wonde jylle genees is. Ons gebruik baie uit gedeelte. Nou, ek wil gebeur jou ook, wie van jylle kan getuig vandag, dat Jesus jou genees het lichaamlik? Ons het al een sekonde van ons wat, nee. Maar kan ek jou iets kok vandag? is nie God sy um, focus van die. Dis waar die kerk vandag is, om met die focus van te maak, te gamlik. Jy weet, ons het crusades, ons het speciale dienste, ons het, en dan sê hulle, bring die siekes, en bring die, um, en so dat God jy kan genees. En, en hoekom ek het nou vandag met jou, toe ons permanent praat is, want ons het een video gekyk, wat ons geshare het, en so, en ons sal nog nie enig die video vir julle wees, wat daar al vir mense op staat, vir geneesing, die sogenaamde profeet. En hy sê toe in die onderhoud, ach, weet jy, ons bid vir hulle vir geneesing, want het gis meer belangrijk is wat hy al uit is met die heren, so die heren kan sê. Nee. Wat ons hier mis, in 1 Petrus 2 vers 24, is daai geneesing, is nie vir die uh, lichaam nie, maar vir die geest, is geestelik. Geestelikheid, word die beste verstaan, binnen die context van pijn. Die grootste ervaring wat mense nog gehad het, is van uit die pijnlijke uh, situasie uit. Of het nou op een siekbed was, en of het nou in een moeilijkheid situasie was, kan jy mag met mense gepraat waar hulle ervaring was, dat hulle ontmoeting met God gehad het, was uit die pijnlijke hoogpunt. Ons jylle 
Hulle sê dat uh, meeste ander godsdienste ontstaan het uit die worsteling van pijn. Maar ons, jylle, ons geloof kom van uit die kruis gebeur uit van pijn. Dan waar mens toch wel gehad het, na die opstanden, dat toe Jesus die naal die oorwinning gepaal het, dat alle pijn, alle zwaarte vernietig sal gewees het. Ons sal wel gehad het, nee, dit sal ons nou lekker gewees het. En baie pijnik is, soos wat ek gesê, beloof het dit en reken dat as jy by God is, dat alle pijn en alle zwaarkry iets van die verlede moet wees. En hulle preek het en dan sê hulle, as het nie so is nie, is jy een sondige mens en of is daar iets fout in jou leven? Nou, jy sê het iets my nou getuig, toe het jy stuk voorbereid. Toe Jesus opgestaan het, denk ek is daar een belangrike punt, verstaan ons net die lichamelike aspek van waarmee hy opgestaan het, die, die verheerlijke lichaam. Daar is baie theorie daar oor, daar is baie praatjes daar oor. Want hy kon dier mere loop, hy kon van een plek na ander plek verskyn, ons sien dit in die Bijbel. Maar hier is iets baie belangrijk. Toe hy aan die disciples verskyn, verskyn hy aan hulle met sy wonde. Hoekom? My theorie. As hy so verskyn het met die wonde wat geestelik is of net tekens was, sal hulle om nie gegloe het nie. Sal hy die boodskap van Jesus' opstanding nie werkelijke vertaling, vertelling van hierdie mense gewees het nie. Want die mense was fysies ingesel. Hoekom sê ek so? Hierdie mense wat die disciples was, was een dag op die boot gewees. Jesus was nie by nie. Hy het gegooi. Hy het zwaar gekryd. En Jesus kom al vir beile gestap. Hy was vir beile stap hy lees hy stuk, hy het gemaak of hy so by vir by wil hy stap, hy is kik so goed wat hy dink hy is die spook, en as hy daar wat hy nog nie gestuif het nie, en daar by hy vir, en hy hom sien as die spook, hoeveel te meer sal hy nie het hier gesien het as die spook nie, maar hy sien hom as die opgestane Jesus met die lichaam, en hy het bewys dit, met sy tekens van wonde, want uit die wonde, hoor nou mooi, uit die wonde is een krachtige tekening en herinnering wat ons uitnooi na die opstanding. Sonder die kruis en die wonde sal daar nie opstanding gewees het. Sonder die pijn sal daar nie lewe wees het. Sonder dat daar nie in jou lewe en my lewe pijn plaas vind nie. As daar nie dood is nie, kan daar nie lewe wees. En daarom draai hy die tekens van wonde, so dat ons altyd herinner kan word aan die opstanding, aan die lewe. Ons het so gesegde wat ons gedeelig rondgooi, maar ons leef het nie. En dit is, as ons nie sterf nie, as ons nie dood gaan nie, as daar nie pijn is nie, want dood is pijn, op die sterf is pijn, en ons gebruik ook so makkelijk hierdie gedeelte, soos een saadkorkie, maar het jy geweet wat met een saadkorkie gebeur? Hy sterf al in die grond, en daar is een pijnlijke proces wat plaas vind, hy breek oop, hy moet oop gebreek word, so dat daar een pluinkie kan uitkom. sterf, ons met pijn kan ervaar, so dat ons die lewe kan lewe ervaar. Ek gaan nou iets baie gevaarlik sê, so ek kan maar uitveers doen. Ek geloof, hoe gesonde ons geest word, hoe gesonde sal ons lichaam wees. 
Jesus Bible. Een gezonde geest, hy is vir sy gezonde lichaam. So as jy geneesing wil ervaar op een geestelike aspek in jou leven, word geestelik gezond. Maar ons wil so focus het op die lichaam wat ons nou sien en wat ons so met behep is met die saie ek, dat ons nie die geestelike aspekte van siek wees raak sien nie. En so kom die kaart dood is, wat ons sit met geestelike dooie mense. Wees is gezond, wat genees God wees is, natuurlijk. Jakobus sê, bring hem oude lingen by mekaar en leef vir die syke sy hand op, so dat hulle gezond kan word. Natuurlijk. Maar ons het het omgedraai. Ons het eerst op, ons maak het nou eerst een fysische ding van gezond wees. En dan dink ons die mens so raak as God om gezond maak. Met sy wil. Let wel. Ons kan die Godse wil afkoon nie. Sy wil. Maar ons roos om geestelik dood. Jesus kom en hy vaat hy oor, hy sê, is beter vir iemand om in die koninkrijk van God in te gaan, sonder hand of iets. Kap om af, is dit jou plaat. As het is om met die hele lichaam in die verderf in te gaan. Maar wat doen ons? Ons het al so ons self aangepas. Om met die geestelike siek wees te leef. Dis is die... Het jy al achtergekom as jy in die doon getrap het? In die doon is nog daar, maar jy het om al verweide, maar hoe loop jy? mank. Want jy het nog die idee van daar is die doel, nee. En dit sê jy. So loop ons geestelik mank. Want ons het geleer. Ons het ons self geadap om voorbij die geestelike doodheid aan te gaan. En dink ons nog is ok. Want Ek gaan die fancy woord, ek moes om gaan opsoek het, om myself mooi te verstaan. Hy het jou gehoor van die woord, ons neem een emme agram aan. Hy het jou van die woord gehoor. Een emme agram is een program met punte wat ons navolg om dinge te laat werk. Het is ook om mense so by soveel seminare by woon, by soveel kursisse, want ons wil so graag hier die perfecte 5 punt, of in die teendeel in Emma Gram is die 9 punt program. Anpas, as ek hier die stap bevolg, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan gaan ek by die lewe kom. Dan gaan ek weet hoe die lewe werk. In ons het ons self geadjust met een nieuwe gedrag om te oorleef. Brian McLaren sê, intellectual pain is an un-underrated cost of following Christ. Dit kost ons om Christus te volg. Dit is pijnlijk. As jy ooit by een plek gaan instap wat sy naam een kerk is, en hulle sê vir jou, dit is een bries om een Christen te wees, lieg hulle. Het kost ons. Hoe kom, Jesus self het het gesê. Hy het gesê, as jy my wil volg, moet jy die koste bereken. Soos as jy een huis bouw, en jy bouw een huis, en jy bereken nie die koste om jy huis te bouw nie, bouw hem af, 
dan het jy dit nie gemaakt nie. Hy sê, jy bent kos op het, want het kos, en juist vandag sy lewe, gaan het jou kos om Christus te volg. Jy gaan een standpunt in moet inneem, en die standpunt red wel, is nie om ander te beoordeel nie, om ander te oordeel nie, jou standpunt gaan wees het, maak die saak, ek was by seminar gewees, vrijdag, waar die ou gepraat het oor die familie, en hy glo dat familie, God sy paplan, om die wereld te bereik is die familie, en hy het die hele tekst, klomp tekst verse, gewaas, oor God wat praat oor familie, en toe lees hy, oor Mooses, leg vir jou tekst waar is kun, en Mooses, en ek het nogals het nogals lekker gekry, ons ken Mooses as hierdie is in die boeies ek kan hem in dat kry al wat is al uitgeleid hy is een van die grootste geestelike leiders in die oude is in die met jy geweet toe hy is al gaan, toe hy moes na die koning toe gaan, met jy geweet hoe oud was hy plus minus 80 jaar oud Nou imagine jou, na koning toe, om vir koning te gaan vertel, hoe jy met die volk van my los, wat ek hulle kan leid. Ha? En hy gaan en hy sê vir die, wow, ek kan nie, ek ook al, Die is in die sê probleem, ek geef jou 83-jarige met die naam van die Aarom om met saam met jou te gaan en te praat. Geen wonder God moes die plaag gebruik om koning te kie aan te moedig hier. Maar hier is die stoor nie. Ek gaan het nou vir jou kry nie, boeies. Die bybel sê het daar so, Mooses sy ouwers het gegloor en vir drie maande het hulle om weggesteek omdat hulle gesien het, hy is mooi. Want hulle was nie bevrees vir die bevel van die koning nie. Wat was die bevel van die koning? Om alle sienkies en alle kinders onder een sekere oude dom te vir alles wat sienkies is. Dood te maak. Imagine jy, ons leef nou in Zuid-Afrika en ons is baie beangst met al die politieke partijen, ne? Dis ook om ons sekere systeem so dat ons veilig kan voel. Ons is afhankelijk van politieke partijen, kan jy dit geloof? Dat hulle ons toekomst moet bepaal. En die koning het die bevel uitgebring om te sê, luister mense, ek gaan nie babiekies doodpak, want ek wil nie sienkies heen. En vooral na die jode. Die ouwers van Mooses het gesien dat hy mooi is. Kom man, Weet al een mooi babiekie gesien, as jy met my boer is, as jy gezicht so getrek en jy so skreep en jy kom, ek moet ons self, ek kan nie jy sien, maar my een was beskikkelijk, ok, ek maak. Maar weet al een mooi babiekie gesien, ja, natuurlijk is jy nou nie te dan sê jy babiekie is mooi. Maar jy kan nie mooi van. Maar hulle het gesê, dit sê specifiek al, en hulle het gesien, hy is mooi, wat het hulle gesien? Die potentiaal van God en hy kan. Hulle het die godlikheid in hy kind gesien. Wat belangrijk was, en hier wil ek het nou kom aansluit by ons boeie, 
die Bijbel, of kan die stuk van Mooses uithaal. Omdat die ouders van Mooses gelovig was, het hulle net die bevel van die koning gevrees. Was dan die tegenovergestelde van geloof? Geloof. Hy het geweet, hy kan, hy kan hy kos met hy lewe, omdat hy die kind beskerm. Kom ons maak het meer nieuwe testament is. Omdat hy Jesus Christus gevolg het, het hy nie gevoed wat die wereld aan hy gaan doen. En wat ook al een politieke partij aan bewind is nie. Het jy al so daar gedink? Wat jy al so, hy sê, jy is nou blauwe in die kaap, ja, jy is so, jy voel jy het heel veilig, maar ek wat in geld ding is, moet ek nou vrees? Moet ek nou my leven so aanpas, dat ek, nee, God is in beheer, omdat ek God gloe, hoef ek nie te vrees, wat maak al die landse wette en goed is, want God is in beheer. Ek wil jou vandag nooit te weet dat die Jesus' wonde het daar vir ons genees en gekocht. Gees nie. Is daar pijn, maar dit gaan ons kost. Maar is jy bereid om Jesus te volg? En het jy geluister wat jy gelees het wat Jesus vir Thomas gesê? Thomas, jy sien nou. Jy voel nou. Maar vir hulle wat nie sien nie, en toch gloe. En ek jou vandag aanmoedig en jou pijn en die wonde is daar lewe, is daar opstanding. Al kost dit jou wat, weet, daar is lewe. Weet jy wat gebeur vir het toe met Moose? Hulle vang toe, hulle uit. Ja, want hulle het die babiekie. En hulle gee hom terug aan sy ouwe, sy schotse plan. Want God het geweet, die ouwe, sy ouwe, sal hom al die geestelike, godelike verhaalhede leer, wat hom nodig sal leer, om die volk in nog te leid. Waar God betrok is, al kost het jou wat, is daar altyd lewe. Is daar een opstande in by betrok. So ek wil jou vandag nooi met die historie oor wonde. Wacht jy saak wat so wonde jy het al nou vandag in val beleef het. Of nog gaan kan. Daar sal opstande wees. Daar sal een nieuwe dag wees. Daar sal een moor wees. Maar is jy bereid om die koste te draag vir die volk van Jesus? Ek denk nie, dit is waar die kerk ons al wil bevind die. Die kerk wil daar uitsnijd, die sê nie. Jy is ook kei, jy hoef nie te denk aan koste sê. Alles sal net goed gaan met jou. Dit is nie die psalle bybel wat ek is nie. Dit is nie wat met Jesus gebeur het. Jesus' bediening was nie, as jy op aarde is en jy doen, dan sal ek jou hier uit hoed nie. Hy het geëindig by die dood. As jy bereid, die kost het dit ook. Heere, baie dankie, dat die Heere Yvonne daar vir ons in die sing gekom. Ja, ook lichamelik, Heere, maar Dankie vir geestelike geneesing. Dankie vir lewe. Dankie Heere, dat daar opstandings in ons levens kan wees, wat bewerkstellig is die Jesus. Wil ek vir elkeen bid vandag Heere, dat jy ons al help om dit te sien wat God ons voorgeloop het. Dus die koste sal bereken, maar nie dat ons afgesit en groot sal skuk oor die koste nie, maar dat ons het sal vat, Heere, en het sal draal 
oder dass wir das opstern, dass wir das lieben. Danke, Jürgen, dass ihr Platz an mit uns habt. Ich bitte sie auch dir, dass ihr mit alles auch wird. Dass in die Pein so verloren wird, wenn ihr nicht mehr Jürgen, in die Tod, dass ihr Leben so wird. Und ich danke dir dafür, Jesus. Jesus.